கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக ஏசு கிறிஸ்து நண்பினால மீண்டுமாக உங்கள் யாவரும் நான் வாழ்த்துகிறேன் தேவனுடைய பெரியமான பிள்ளைகளே கட்டாயமாக கத்தருடைய கிருபினால் தயவுனால் அன்புனால பாதுகாப்பாக இருக்கிறீங்க சொல்லி நான் நம்புகிறேன் ஒவ்வொருவரும் அவங்க அவங்க வீட்டில் கத்தருடைய பாதுகாப்பின் கரத்தோடு கூட நீங்கள் இருக்கிறீங்கன்னு சொல்லி நான் நம்புகிறேன் இப்பையாகவே உங்களோட ஜபங்களையும் கத்தர் கேட்பார் அனைவருக்காக நாம் ஜபித்து கொண்டு இருக்கிறோம் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்கள் மலேசிய தேசத்திற்காக வெளிநாடுகளுக்காக வையாகவே அந்த ஜபங்கள் எல்லாம் கேட்டு கத்தர் ஒரு அதிசயத்தை செய்வார் என்று சொல்லி நாம் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் கத்தர் அதே போல செய்வாராக சரி வேதத்திலிருந்து ஒரு பகுதியை ஒரு வசனத்தை எடுத்து நான் வாசிக்கிறேன் நொடு கூட சேர்ந்து நீங்களும் வாசிங்க யோபு பன்னெண்டாவது அதிகாரம் வசனம் ஏழுலேருந்து ஒன்பது வரை உள்ள வசனம் யோபு பன்னெண்டாவது அதிகாரம் வசனம் ஏழுலேருந்து ஒன்பது இப்போதும் நீ மிருகங்களை கேட்டுப்பார் அவைகள் உனக்கு போதிக்கும் ஆகாயத்து பறவைகளை கேள் அவைகள் உனக்கு அறிவிக்கும் அல்லது பூமியை விசாரித்து கேள் அது உனக்கு உபதேசிக்கும் சமுத்திரத்தின் மச்சங்களை கேள் அவைகள் உனக்கு விவரிக்கும் கத்தருடைய கரம் இதை செய்ததென்று இவைகள் எல்லாவற்றினாலும் அறியாதவர் யார் கத்தருடைய பெரியமான பிள்ளைகளே இந்த கொரோனா வைரஸ் இந்த உலகத்தை தாக்கி கொண்டிருக்கிற இந்த காலகட்டங்களில மனுஷர்கள் வீட்டில் கூடியிருக்கிறார்கள் இது நிமித்தமாக உலகத்துல வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற மிருகங்களை பார்க்கும் போது அது வெளியே தெரிந்து கொண்டிருக்கிறது அநேக நியூஸ் நம்ம கேட்கிறோம் இந்த காலகட்டத்தில் மனுஷன் வேற எங்கேயும் போக முடியல ஆனால் மிருகங்கள் என்ன செய்யதா உலாவி கொண்டிருக்குதா எல்லா இடங்களிலும் பதுங்கி இருந்த மிருகங்கள் வெளியே வந்து உலாவி கொண்டிருக்குதுன்னு சொல்லி நம்ம பார்ப்போம் இது நியூஸில் நீங்கள் கேட்டிருப்பீங்க இல்லை வாட்ஸ்அப் மூலியமா ஃபேஸ்புக் மூலியமா நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க என்னுடைய பார்வை இந்த மிருகம் பக்கமாக கொஞ்சம் திரும்பினது ஏன்னு சொன்னா எனக்கு வந்து சின்ன வயசுல இருந்து இந்த மிருகங்களை பார்ப்பதுன்னா எனக்கு வந்து அது ஒரு பிடிச்ச காரியம் நான் சின்ன பிள்ளையா இருக்கும் போது என் அப்பா அம்மா என்னை ஜூக்கு கூட்டிகிட்டு போனாக்கா எனக்கு அது ரொம்ப பிரியும் ஏன்னு சொன்னா அங்க இருக்கிற மிருகங்கள்லாம் அப்படியே பார்த்து கொண்டு நான் ரசிச்சு கொண்டு நான் இருப்பேன் அதே போல சின்ன வயசுல மாத்திரம் இல்லை இப்போ கூட நான் கல்யாணம் பண்ணிட்டேன் எனக்கு மனைவி இருக்குது சில வேலையில் நாங்கள் ஒரு பிளான் போடுவோம் வெளியே போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ இல்லை இந்த காலகட்டத்தில் யாருமே வெளியே போக முடியாது வெளியே போக முடிஞ்ச அந்த காலகட்டத்தில் அப்போ சில வேலையில் வாய்ஃபு கேட்பாங்க வெளியே எங்கேயாவது போகலாம் சுற்றி பார்க்குறதுக்கு எங்கே போகலாம் அப்படின்னு நான் அவங்ககிட்ட சொல்லுவேன் ஜூக்கு போகலாம் அப்படின்னு அப்போ ஜூக்கு போகலான்னு சொல்லி நான் அவங்ககிட்ட சொன்ன பொழுது அவங்க ரொம்ப என்ன ஆச்சரியமாக பார்ப்பாங்க ஜூவா என்னடா அது சுற்றி பார்க்குறதுக்கு இவ்வளோ இடங்கள் இருக்கு ஏன் ஜூக்கு போன சொல்ல இந்த வயசுல கூட என்னை ஜூக்கு கூட்டிட்டு போனால் அந்த மிருகங்களை நான் நல்லா ரசிச்சு பார்ப்பேன் அதனால என் கூட ஜூக்கு வர்றவங்களுக்கு நல்லா தெமீனா இருக்கணும் முதலாவதாக நல்லா நடக்க சுற்றி பார்க்க ஏன்னா என் வாய்ஃப் என் கூட வருவாங்க ஒரு யானை நின்று பார்த்தாலே அப்படியே ஒரு பயஞ்சு நிமிஷமா பார்த்துக்கிட்டு இருப்பேன் அது உக்காருதும் எழுந்திருக்கிறதும் அது போய் சாப்பிட்றதும் அது நடக்கிறதும் அப்படியே ரசிச்சுட்டு தான் அடுத்த மிருகத்தை பார்க்க போவேன் எனக்கு அதிகமான நேரம் பிடிக்கும் ஏன்னு சொன்னால் இந்த மிருகங்கள் சொல்லி சொல்லும் போது அது ஏதோ ஒன்று அல்ல கத்தருடைய படைப்புல உள்ளதான ஒன்று தேவன் படைத்திருக்கிறதான ஒன்று தான் கத்தருடைய வசனம் சொல்லுகிறது இப்போது நீ மிருகங்களை கேட்டு பார் அவைகள் உனக்கு போதிக்கும் என்று சொல்லி எனக்கு சின்ன வயசுல இருந்து அந்த ஒரு விருப்பம் இருந்தபடியினால இந்த காலகட்டங்களில் இந்த மிருகங்கள் உலாவி கொண்டிருக்கும் போது அது என் பார்வை அதிகமாக திருப்பினது இந்த மிருகமும் ஆண்ட ஒரு படைத்த ஒன்று தானே மனுஷர்கள் நிறைய பேர் மறித்து கொண்டிருக்கிற இந்த காலத்துல எத்தனை மிருகங்கள் மறித்து போனதுன்னு சொல்லி நம்ம கேள்விப்பட்டோம் அல்லது எத்தனை மிருகத்துக்கு இந்த கொரோனா வைரஸ் பாதித்ததுன்னு சொல்லி நம்ம கேள்விப்பட்டோம் இந்த காரியத்தை நம்ம கேள்விப்பட்டது குறவு அல்லது மிருகங்கள் மறித்து போல 
மிருகங்கள்லாம் நல்லா தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நாம் பார்க்குறோம் இப்போ வெளியே இருந்த மனுஷங்கள்லாம் வீட்டு உள்ளுக்கு இருக்கிறாங்க இப்போ காட்டு உள்ளுக்கு இருந்த மிருகங்கள்லாம் வெளியே வந்து நடமாடி கொண்டிருக்குதுன்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ஒரு சில சொல்கிறாங்க அது வந்து ஆட்கள் நடமாட்டம் இல்லாதபடினால அது வந்து இந்த டவுன் பார்க்கும் ஆட்களோட இந்த வீடு பார்க்கும் அப்படியே வந்து அது நடமாடி கொண்டு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சிலர் சொல்கிறாங்க அதுங்களுக்கு சாப்பாட்டு இல்லாதபடினால தான் அதுங்க வந்து உலாவி கொண்டு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி இப்போ பாருங்க ஜப்பானில் என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொன்னாக்கா நாரா பார்க்குன்னு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பார்க் இருக்குது அந்த பார்க்கில் டூரிஸ்ட் அங்கே வந்தபொழுது அவங்க போய் அங்கே இருக்கிற அந்த மான்களுக்கு நாரா பார்க்கில் இருக்கிற மான்களுக்கு சாப்பாடு கொடுப்பாங்க அது வந்து அங்கே சாப்பிட்டு அது போகுமா இப்போ டூரிஸ்ட் அங்கே வராதபடினால அந்த நாரா பார்க்கில் இருக்கிற அந்த மான்கள் என்ன செய்யுதுன்னா அந்த பார்க்க விட்டு வெளியே வந்து வீடுகள் ஸ்ட்ரீட் தூரம் அது வந்து அதை சுற்றி கொண்டு ஆகாரத்தை தேடி கொண்டு இருக்குது அதே போல் தாய்டல்லையும் டூரிஸ்ட் அங்கே நிறைய நடமாற்றம் இல்லாதபடினால குரங்குகளுக்கு ஆகாரமும் கிடைக்காதபடினால அது அப்படியே அந்த ரோட்டு பகுதி உலாவி கொண்டு சுற்றி கொண்டு சாப்பாடு தேடி கொண்டு இருக்குது இத்தாலி தேசத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா காட்டு பண்டி ஆடு அப்புறம் குதிரை கூட ஆட்கள் பார்த்ததாக சொல்கிறாங்க பாருங்கள் ரெண்டு காரியம் தான் ஒன்று ஆள் நடமாட்டம் இல்லாதபடினால இந்த இடம்லாம் எப்படி இருக்கோமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருவேளை மிருகங்கள் வந்து இருக்கக்கூடும் இன்னொரு பக்கட்டு ஆகாரம் இல்லாதபடினால ஏன்னா சில வேலையில் மனுஷன் மூலியமாக தான் இந்த மிருகங்களுக்கு ஆகாரம் கிடைக்குது ஆகாரம் இல்லாதபடினால அதுவும் மொழியை வந்து உலாவி கொண்டு தேடி கொண்டு இருக்குதுன்னு சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம் தேவனுடைய பெருமான பிள்ளைகளே இந்த மிருகங்களை குறித்து பார்க்கும்போது இந்த மிருகங்கள் ஆரம்பத்தில் இருந்து கத்தருடைய படைப்பில் உள்ளது அதை நம்ம ஆதி ஆகமத்தில் நம்ம பார்க்கும்போது நம்ம தெரிந்து கொள்ளலாம் கத்தர் மிருகத்தை ஐந்தாவது நாள் உண்டாக்கினார் எமே ஐந்தாவது நாள் மிருகத்தை உண்டாக்கினார் அது மாத்திரம் இல்லாமல் இந்த ஏடின் தோட்டத்தில் மிருகம் மாத்திரம் இல்லை மனுஷனும் கத்தர் உண்டாக்கினார் ஆறாவது நாளில் அப்போ அந்த ஏடின் தோட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஆரம்ப நாட்களில் கத்தருடைய சந்தோஷம் அங்கே இருந்தது கத்தருடைய ஆசுரதம் அங்கே இருந்தது ஏதின் தோட்டத்தில் மிருகமும் மனுஷனும் ஒன்றாக அவர்கள் இருந்தார்கள் என்று சொல்லி நாம் பார்க்குறோம் மிருகம் வந்து மனுஷனுக்கு எந்த ஒரு ஆபத்தான காரியத்தையும் செய்கிறதில்ல மனுஷனை கொள்றதில்ல கடிக்கிறதில்ல தின்றதில்ல சந்தோஷமாக அங்கே இருந்தார்கள் சொல்லி வேதமே சொல்லுகிறது ஆதம் தான் ஒவ்வொரு மிருகத்திற்கும் பேர் வைத்தார் என்று சொல்லி நாம் பார்க்குறோம் ஆனாலும் எப்போ மனுஷன் கத்தருடைய வார்த்தையை மீற ஆரம்பித்தானோ அப்பொழுது கத்தர் அந்த ஏழின் தோட்டத்தில் விட்டு மனுஷனை துரத்தினார் மனுஷன் ஏழின் தோட்டத்தை விட்டு மாத்திரம் தூரம் போல மிருகங்களை விட்டும் தூரம் போனார் இன்றைக்கு நாம் பார்க்குறோம் மிருகங்கள் மனுஷனை விட்டு தூரமாக தான் இருக்குது காடுகளில் இருக்குது மனுஷர்கள் பட்டணம் தோறும் கிராமம் தோறும் இப்படி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறாங்க மனு மிருகங்கள் மனுஷர்கள் இருக்கிற இடத்துக்கு வர்றதில்ல மனுஷர்கள் மிருகங்கள் இருக்கிற இடத்துக்கும் போகிறதில்ல அப்போ இந்த நாளில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா மிருகங்கள் உலாவி கொண்டிருக்கிற ஒரு காரியத்தை நம்ம பார்க்குறோம் தேவனுடைய பிரிமான பிள்ளைகளே கத்தருடைய படைப்பில் நம்ம பார்க்கும் போது கத்தர் அநேக காரியத்தை உண்டாக்கினார் வேத்தல் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வானத்தின் பூமி உண்டாக்கினார் நட்சத்திரங்களை உண்டாக்கினார் மரம் செடி கொடிகளை ஆண்டவர் உண்டாக்கினார் மீன்களை உண்டாக்கினார் மிருகங்களை உண்டாக்கினார் இப்படி எல்லா கத்தருடைய படைப்புலையும் அநேக காரியத்தை நாம் பார்க்குறோம் ஆனால் மனுஷனுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணக்கூடிய தேவனுடைய படைப்புல ஒன்று தான் மிருகம் மரம் மனுஷனுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ண முடியாது பெரிய பெரிய மலைகள் மனுஷனுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ண முடியாது கடல் மனுஷனுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ண முடியாது ஆனால் அந்த மிருகம் நீங்க பார்த்தீங்கன்னா நாய் பூனை கூட உதாரணமா நம்ம எடுத்துக்கலாம் அந்த இடத்துல நம்மளுடைய அன்பை காமித்தோம் என்று சொன்னால் அது திரும்பி நம்ம இடத்துல அதோடைய அன்பை காமிக்கும் பூனையும் அப்படி தான் நம்ம அன்பு காமிச்சோம் என்று சொன்னால் அது திரும்பி நம்ம இடத்துல அதோடைய அன்பை காண்பிக்க முடியும் அதனால தான் சில பேர் பாருங்க மனுஷன் இடத்துல நேசிக்கிறது போலவே இந்த இந்த நாய்கள் பூனைகள் அதிகமாக நேசிப்பாங்க என்ன வாழ்க்கை இந்த நாய்களுக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதுக்கு கொடுக்குற சாப்பாட்டு அதை குளிப்பாட்டுருக்குன்னு ஸ்பெஷலான ஷாம்பு 
அது தூங்குறதுக்குன்னு நல்லா மெத்து மெத்துன்னு உள்ள அருமையான சோஃபா சாப்பாடு பயங்கரமான கவனிப்பு அவர் தூங்குவார் ஏக்கோன்றும் போல ஏன்னா மிருகங்கள் அதுவும் அன்பை பரிமாறக்கொள்ளது அதுவும் அன்பு காட்டுது அன்பு பெற்றுக்கொள்ளது அது மாத்திரம் இல்லாதபடிக்கு நம்ம பார்க்கிறோம் இந்த இந்த மிருகம் கத்தரை சார்ந்து இருக்கு இருக்கிறத நம்ம பார்க்கிறோம் வேதத்துல சொல்லப்படுகிற சுவாசம் உள்ள யாவரும் கத்தரை துதிப்பதாக என்று சொல்லி இந்த மிருகங்களும் சுவாசிக்குது அதுவும் வாழுது அதுவும் கத்தரை தான் சார்ந்து இருக்குது இந்த உலகத்துல இருக்கிற மிருகங்களுக்கு ஆகாரம் எப்படி கிடைக்குது மனுஷர்களா போய் ஆகாரம் தாங்க அங்க போட்டு கொண்டிருக்கிறாங்க இல்ல கத்தர் அதை போசிக்கிறார் தேவனுடைய பெருமான் பிள்ளைகளை மனுஷனும் கத்தரை சார்ந்து இருக்கிறார் மிருகத்தை குறித்து அவ்வளவு நம்ம அப்படியே ஒதுக்கிட முடியாது ஏன்னு சொன்னா வேதத்துல நீங்க ஒரு சில பகுதி பார்க்கும் போது கத்தர் ஒரு சில வேலைகளை இந்த மிருகங்களை வைத்து அவர் பயன்படுத்தி இருக்கிறார் என்று சொல்லி நம்ம பார்க்க முடிகிறது தேவனுடைய பெருமான் பிள்ளைகளை இந்த மிருகங்கள் கத்தரை மகிமைப்படுத்தக்கூடியதாகவும் நம்ம ஒரு சில இடங்கள் எல்லாம் நம்ம பார்க்கிறோம் மிருகம் உயிரோட இந்த உலகத்துல இருப்பதே கத்தரை மகிமைப்படுத்தக்கூடிய ஒரு காரியம் தானே ஏன் என்று சொல்லி சொன்னால் உலகத்துல பல விதமான மனுஷர்கள் இருக்கிறாங்க அதுல ஒரு குரூப் என்னன்னா கடவுளே இல்லைன்னு சொல்லி சொல்லுகிறதான ஒரு கூட்டம் சங்கீதம் பதினாலு ஒண்ணு ரெண்டு என்ன சொல்லுகிறது தேவன் இல்லை என்று மதி கட்டுவன் தன் இறுதியத்தில் சொல்லிக் கொள்ளுகிறார் அவர்கள் தங்களை கடுத்து அருவற்பான கிரியைகளை செய்து வருகிறார்கள் நன்மை செய்கிறவன் ஒருவனும் இல்லை தேவனை தேடுகிற உணர்வுள்ளவன் உண்டோ என்று பார்க்க கத்தர் பரலோகத்திலிருந்து மனு புத்திரரை கண் நோக்கினார் தேவன் இல்லை என்று சொல்லிக் கொண்டு இருக்கிற ஒரு கூட்டம் இந்த உலகத்துல உண்டு ஆகையால் தான் நீங்க பாருங்க கத்தர் மனுஷனை உண்டு பண்ணுவதற்கு முன்பதாக முத மிருகத்தை உண்டு பண்ணினார் ஒருவேளை முத மனுஷனை உண்டு பண்ணி பிறகு மிருகத்தை உண்டு பண்ணி இருப்பார் என்று சொல்லி சொன்னால் மனுஷன் சொல்லி இருப்பான் நாதா மிருகத்தை தயாரிச்சேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி இருப்பான் அந்த ஒரு ப்ரூஃப்காகவே மிருகம் மொத படைக்கப்பட்டது மனுஷனுக்கு முன்பதாக மிருகங்கள் தான் மொத படைக்கப்பட்டது என்று சொல்லி வேதம் தெளிவாக சொல்லுகிறது தேவனுடைய பெருமையான பிள்ளைகளை கத்தரை மகிமைப்படுத்தக்கூடிய ஒரு காரியம் இந்த உலகத்தை சுற்றி பாருங்களேன் கத்தர் செய்த ஒவ்வொன்றும் அவருடைய கரத்தின் கிரியைகளை நமக்கு அறிவிக்கிறது வானத்தை பார்க்கும் போது பூமியை பார்க்கும் போது கத்தருடைய மகத்துவமான செயல்களை நம்ம புரிந்து கொள்கிறோம் அது யாரும் மறுக்க முடியாத ஒரு உண்மையாக காணப்படுகிறது இந்த உலகத்துல நம்ம உகர்வதற்கு வாழ்வதற்கு முன்பதாக பல விதமான மிருகங்கள் வாழ்ந்தது என்று சொல்லி நம்ம மறந்துடக்கூடாது மனுஷனுடைய நல்லதுக்காக நன்மைக்காக கத்து எல்லா காரியத்தையும் ஆயத்தப்படுத்துகிறார் எப்படி ஏதன் தோட்டத்துல எல்லாத்தையும் படைத்து தான் மனுஷனை கண் கத்தர் கொண்டு வந்து வைத்தாரோ அதே போல இந்த உலகத்துல மனுஷன் வாழும்படிக்கு மனுஷனுக்கு ஆபத்து இல்லாதபடிக்கு மனுஷன் பாதுகாப்பா இருக்கும்படிக்கு கத்தர் என்ன செய்தா சில மிருகங்களை அகற்ற வேண்டியது இருந்துச்சு நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த உலகத்துல சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மில்லியன் இயர்ஸ் அகோ டைனசோஸ் இந்த உலகத்துல வாழ்ந்தது அதுக்கு உண்டான ஆதாரம் வேதத்துல நம்ம பார்க்கும் போது யோபுன் புத்தகத்துல நம்ம பார்க்கலாம் பெஹமோத் லெவியத்தான் என்று சொல்லப்படுகிற பேர் இரண்டு பேர் சொல்லப்படுகிறது இந்த மிருக இந்த பெயருடைய அர்த்தம் என்ன என்று சொல்லி நானே அதை குறித்து பார்க்கும் போது இது ஒரு பெரிய மிருகம் ராட்சசன் ராட்சசமான ஒரு பெரிய மிருகம் என்று சொல்லி ஆஹ் அதோடைய மீனிங் சொல்லப்பட்டது அப்படிப்பட்ட மிருகம் இன்றைக்கு இல்லை வாழ்க்கை வாழ்ந்த ஒரு சில ஜீவன்களை கத்தர் அகற்றிவிட்டு மனுஷனை தான் வாழ வைத்திருக்கிறார் இந்த உலகத்தை மனுஷனுடைய கருத்தில தான் கத்தர் கொடுத்திருக்கிறார் நீங்க பாருங்களே மிருகங்கள் மனுஷனுக்காக பலியாக்கப்பட்டிருக்கிறது பல ஏற்பாடுல நீங்க பார்க்கும் போது மனுஷனுடைய பாவத்திற்காக ஆசாரியர் இடத்துல வந்து 
மிருகங்களை கொடுப்பாங்க பலி செலுத்தும்படிக்காக புறாக்களை வந்து கொடுப்பாங்க ஆடுகளை கொண்டு வந்து கொடுப்பாங்க மாடுகளை கொண்டு வந்து கொடுப்பாங்க அப்ப அதை வெட்டி பலியிடுவார்கள் ஏன் இந்த மிருகங்களை வெட்டி பலியிடுறாங்க சொல்லி பார்க்கும் போது இந்த மிருகம் வந்து இட்ஸ் இன்னசன் இந்த மிருகம் வந்து பாவம் இல்லாத ஒன்று மிருகம் பாவம் உள்ளதா அப்படின்னு சொல்லி நான் பார்த்தனா இல்ல மிருகம் வந்து இன்னசன் அது அப்படி படைக்கப்பட்டது அதோடைய குணாதிசயத்தோடு அப்படி படைக்கப்பட்டது அது பாவம் இல்லாதது ஆகையினால் தான் மனுஷனுடைய பாவத்திற்காக மிருகத்துடைய ரத்தம் சிந்தப்பட்டு ஆரம்பத்தில் பழைய நாட்களில் பழைய ஏற்பாடில் மிருகத்துடைய ரத்தம் சிந்தப்பட்டது அது நிமித்தமாக மனுஷனுடைய பாவம் கழுவப்பட்டது அதற்காக தான் இயேசு கிறிஸ்து ஆனவர் அவருடைய ரத்தத்தை முழுவதுமாக நம்மளுக்கு சிந்தி நம்மை மீட்டு நம்மை காப்பாற்றி இருக்கிறார் ஆனா ஆதி நாட்கள்ல மிருகங்கள் பலியானது என்னுடைய பிரிமான் பிள்ளைகளே மிருகத்துடைய பங்கு நம்மளோட வாழ்க்கையில அதிகமாகவே உண்டு மனுஷன் செய்த ஒவ்வொரு தவறான காலத்துக்கும் மிருகம் பலியான ஒரு காலம் உண்டு அது பழைய ஏற்பாடுல நம்ம அது குறித்து பார்க்க முடியும் அது மட்டும் இல்ல இந்த மிருகத்தை கத்தர் உண்டாக்கி மனுஷனுக்கு இரையாக கொடுத்தார் இன்னைக்கு மனுஷன் எதை தான் சாப்பிடல நீங்க பாருங்க எதை சாப்பிடல ஆடு சாப்பிட்றோம் மாடு சாப்பிட்றோம் கோழி சாப்பிட்றோம் மீனு சாப்பிட்றோம் இன்னும் என்னென்னமோ ஒரு சில நாடுகள்ல வித்தியாசமான சாப்பாடுகளை சாப்பிட்றாரு நாய் பூனை அதெல்லாம் இங்க நீங்க யாருமே சாப்பிடலன்னு சொல்லி நான் நம்புறேன் சோ எதுக்கு இதெல்லாம் கொடுத்தாரு மனுஷன் நல்லா இருப்பதற்காக மனுஷன் சுகத்தோடு பலத்தோடு இருப்பதற்காக நினைச்சு பாருங்க இந்த உலகத்துல கத்தரு மிருகங்களை ஆகாரமா கொடுக்காவிட்டால் இல்ல இந்த மரம் செடி கொடி இல்லாவிட்டால் மனுஷனுக்கு ஆகாரம் இல்லாவிட்டால் மனுஷன் எப்படி வாழக்கூடும் ஆனா கத்தரு கொடுத்திருக்கிறார் பா எத்தனை மிருகம் நம்ம வாழ்றதுக்காக பலியா இருக்குது என்று சொல்லி நீங்க யோசித்து பாருங்க அது மட்டும் இல்ல இந்த மிருகங்கள் பல விதமான நோக்கத்திற்காக பயன்படுத்தப்படுகிறது ஆதி நாட்கள்ல பாத்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்போர்ட்டாக பயன்படுத்தப்படுகிறது ஒட்டகங்கள் யானைகள் அப்புறம் குதிரைகள் எல்லாம் பயன்படுத்தப்படுகிறது குரங்கு பாருங்க ஒரு தென்னை மரத்துல ஏறி ஏழ்நி அறுக்கிறதுக்காக அந்த குழந்த குரங்க அனுப்பி விட்டாங்கன்னா அந்த குரங்கு குடு குடுக்குனு ஏறி மரத்துல போய் அந்த ஏழ்நிய பறிச்சுட்டு குடு குடுக்குனு திரும்பி கீழே இறங்கும் இதெல்லாம் மனுஷன் பயன்படுத்தி கொண்டான் வித்தியாச வித்தியாச வித்தியாசமான நோக்கத்திற்காக அது அதுக்கு ஒரு ஒரு வேலை இருக்கு யானை கொண்டு போய் காட்டுல விட்டு அந்த மரங்களை எடுப்பதற்காக பயன்படுத்துவாங்க எரும மாட வயல்ல விட்டு அத பயன்படுத்துவாங்க வேலைக்காக இப்படி மிருகங்கள் பல விதத்துல மனுஷர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டது மனுஷர்கள் அதை பயன்படுத்தி கொள்ளத்தக்க இதெல்லாம் கத்துரு கொடுத்த ஒரு ஆசீர்வாதம் அது மட்டும் இல்ல இன்னைக்கு பாருங்க மெடிக்கல் பகுதி சயின்டிஸ்ட் இவங்க என்ன செய்யறாங்க மனுஷனுக்கு ஒரு மருந்து தயாரிக்கிறதுக்கு முன்ன இந்த மிருகங்களை தான் கொண்டு வந்து டெஸ்ட் பண்றாங்க எலியை வச்சு டெஸ்ட் பண்றாங்க தாவுக்களை வச்சு டெஸ்ட் பண்றாங்க இன்னும் எந்தெந்த மிருகங்களை வச்சு டெஸ்ட் பண்றாங்கன்னு சொல்லி நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் இதுக்காக மிருகங்கள் பலியாகிறதுன்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கிறோம் கத்த அநேக காரியத்தை மனுஷனுக்காக செய்தார் ஆனா மனுஷனோட வாழ்க்கையில நீங்க பாத்தீங்கன்னா கத்தர் செய்த ஒவ்வொன்றையும் மறந்து போனார்கள் கத்தர் செய்த ஒவ்வொன்றையும் மறந்து போன மனுஷனோட வாழ்க்கையை பார்க்கிறோம் எவ்வளவு வேல்யூ நம்மளோட லைஃப் எவ்வளவு வேல்யூன்றத நீங்க புரிஞ்சு கொள்ளணும் மறந்துடக்கூடாது கத்த நம்மளை உண்டாக்கின விதம் எப்படி எல்லாத்தையும் நம்மளுடைய கருத்துல தான் கொடுத்திருக்கிறார் ஆனா இன்னைக்கு நம்மளுக்கே நம்மளுடைய வேல்யூ தெரியாம இருக்கிறோம் அவரோட சாயல நம்மளை உண்டாக்கினார் தேவனுடைய பிரிமான் பிள்ளைகளே வேற ஏதோ ஒரு சாயல நம்மளை உண்டாக்கல நம்மளுக்கு ஒரு வேலை நம்மளை உண்டாக்கி குரங்குக்கு இருக்கிற வாழை போல நம்மளுக்கு வச்சிருந்தா அல்லது நம்மள வேற விதத்துல மிருகத்தை போல உள்ள ஒரு ஒரு தோற்றத்தை நம்மளுக்கு உண்டாக்கி கத்தர் கொடுத்திருந்தா எப்படி நம்மளோட வாழ்க்கை இருந்திருக்கும் ஆனா இன்னைக்கு ஒரு அழகான மனுஷனாக மனுஷியாக கத்தர் நம்மளை உண்டாக்கி இருக்கிறார் நம்ம எல்லாம் அவருடைய சாயல் என்று சொல்லி பாக்குறோம் யோசித்து பாருங்க கத்தர் எவ்வளவு அன்பு வைத்திருக்கிறார் உங்க மேலையும் என் மேலையும் எவ்வளவு அன்பு வைத்திருக்கிறார் என்று சொல்லி நீங்க யோசித்து பாருங்க ஆனா இன்னைக்கு பாருங்க மனுஷர்களை போய் பாவத்துல விழுகிறாங்க 
தன் சரீரத்தை குறித்து ஒரு கவனம் இல்லாமல் இருக்கிறார்கள் மனுஷர்கள் சூசைட் அட்டம் பண்றாங்க மனுஷனுடைய யோசனையில் உள்ள ஒரு காலம் என்ன தெரியுமா பயங்கரமான உபத்திரம் பிரச்சனை மத்தியில போகும்போது பெசாம போய் தற்கொலை பண்ணி கொண்டால் எனக்கு ஒரு வேலை நிம்மதி கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறாங்க தற்கொலை தான் ஒரே வழி உண்மையா பார்க்க போனா ஒரு மனுஷன் அவனோட உயிரை எடுப்பதற்கு பறிப்பதற்கு தற்கொலை பண்ணி கொள்வதற்கு அவனுக்கு அதிகாரம் இல்ல ஒரு போதும் கத்தர் அந்த அதிகாரத்தை கொடுக்கல உயிரை கொடுப்பதோ உயிரை எடுப்பதோ அது கத்தருடைய கரத்துல இருக்கிற ஒரு காரியம் மனுஷன் அதை கையில எடுக்க கூடாது அது தவறு இன்னொரு பகுதி பார்க்கும்போது மனுஷன் மிருகத்தோட மோசமாக வாழக்கூடிய ஒரு வாழ்க்கையை நாம பார்க்கிறோம் மனுஷனுடைய குணாதிசயங்கள் வாழ்க்கைகள் செய்தியில நம்ம பார்க்கிற காரியங்கள் கேள்விப்படுகிற காரியங்கள் திருட்டு வேலை பண்றது மனுஷர்களை கடத்தி மனுஷர்களுடைய ஓரகனை விற்கிறது இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா மிருக மிருகத்துக்கு எல்லாம் தெரியாது இட்ஸ் இன்னசன் ஆனா மனுஷர்கள் மிருகத்தை விட மோசமான வேலை எல்லாம் பண்றாங்க அதான் வசனம் சொல்லுது கடைசி காலத்துல அன்பு தனிந்து கொண்டு போகிறதுன்னு சொல்லி சொல்லுகிறது உண்டாக்கின தேவனுக்கு இறைவனுக்கு ஆண்டவருக்கு நன்றி உள்ளவர்களாக இன்னைக்கு மனுஷன் இல்ல நன்றி இல்லாதவர்களாக மனுஷர்களோட வாழ்க்கை போய் கொண்டிருக்குது மனுஷன் மிருகங்களை விட எவ்வளவு பாக்கியவான்கள் என்று சொல்லி கண்டிப்பா நம்ம பாக்கியவான்கள் நம்ம அந்த வேல்யூ புரியணும் அதுக்காக தான் நான் உங்க மத்தியில நான் சொல்லி கொண்டு இருக்கிறேன் உங்களுக்கு தெரியுமா மனுஷனை விட இன்னும் நீடித்த நாட்களா வாழக்கூடிய மிருகங்கள் உண்டு இங்க பாத்தீங்கன்னா கடல்ல வாழுகிற வேல்ஸ் திம்பிங்களும் அது இருநூறு வருஷத்துக்கு மேலாக அதால வாழக்கூடும் ஆமை இந்த ஆமை கூட இருநூறு வருஷத்துக்கு மேலாக அது வாழக்கூடும் அப்புறம் காய் ஃபிஷ்ன்னு சொல்லப்படுகிற ஒரு மீன் இந்த மீன் கூட இருநூறு வருஷத்துக்கு மேலாக அது வாழ முடியும் ஆனா எந்த மிருகங்கள் எத்தனை வருஷத்துக்கு மேலாக அது வாழ முடிஞ்சாலும் மனுஷன் மாத்திரமே இந்த உலகத்துல வாழ்க்கை முடிந்த பிறகு பரலோகத்துல வாழ்க்கை தொடங்கத்தக்க ஒரு கிருபை தேவன் கொடுத்திருக்கிறார் அந்த கிருபை மிருகங்களுக்கு இல்லை மனுஷர்களுக்கு தான் அப்ப எவ்வளவு விசேஷமான படைப்பு கத்தரோட படைப்புல மனுஷன் ஒருவன் மாத்திரமே ரொம்ப விசேஷம் அது நீங்களும் நானும் தான் வேற யாரும் இல்லை வேற யாருக்கோ சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறார் போலன்னு யோசிக்காதீங்க நீங்களும் நானும் தான் அந்த கத்தருடைய விசேஷமான படைப்பு என்று சொல்லி நம்ம புரிந்து கொள்ளணும் தேவனுடைய பெருமான பிள்ளைகளே சகீதம் எட்டு ஆறு என்ன சொல்லுகிறது நம்முடைய கரத்தின் கிரியைகளின் மேல் நீர் அவனுக்கு ஆளுகை தந்து சகலத்தின் அவனுடைய பாதங்களுக்கு கீழ்படுத்தினே சகலத்தின் கத்தர் மனுஷனுடைய பாதங்களுக்கு கீழ்படுத்தினார் தேவ தூதர்களை பார்க்கலாம் சற்று சிறியவர்களாக தான் கத்தர் நம்மளை பார்க்கிறார தேவ தூதர்கள் ரொம்ப விசேஷமானவர்கள் கத்தர் தேவ தூதர்களை உண்டாக்கின நோக்கம் மனுஷர்களுக்கு சேவை செய்யும்படிக்கு ரொம்ப வல்லமையானவர்கள் அவர்களை பார்க்கலாம் சற்று சிறியவர்களை தான் ரொம்ப விசேஷமானவர்கள் மனுஷர்கள் இந்த உலகத்தை ஆளுகை செய்து கொண்டிருக்கிறான் எவ்வளவு பெரிய மலையா இருந்தாலும் பாருங்க அந்த மலைகளை உடைத்து நொறுக்கி ஆஹ் அதை எடுத்து பயன்படுத்த தெரியும் எவ்வளவு பெரிய கடலா இருந்தாலும் அந்த கடல்ல இருக்கிற உப்பு எடுக்க தெரியும் அந்த கடல்ல இருக்கிற மீன்களை பிடிக்க தெரியும் மனுஷன்தான் ஆளுகை செய்கிறான் என்று சொல்லி நம்ம பார்க்கிறோம் தேவனுடைய பெருமான் பிள்ளைகளே இப்ப கத்தர் இங்க சொல்லுகிற காரியம் என்ன கத்தர் சொல்லுகிற காரியம் என்ன நான் சொன்ன மனுஷனோட லைஃப் எவ்வளவு வேல்யூவானது சொல்லி கத்தரோட வசனம் என்ன சொல்லுகிறது நான் பார்ப்போம் ஏவு பன்னெண்டாவது அதிகாரம் ஏழாவது வசனத்தை கவனிங்க இப்போதும் நீ மிருகங்களை கேட்டு பார் அவைகள் உனக்கு போதிக்கும் மிருகம் உனக்கு போதிக்கும் இங்கிலீஷ் பைபிள் சொல்லப்படுகிறது தே வில் டீச் யூ கத்து கொடுக்கும் என்ன கத்து கொடுக்கும் தேவனுடைய பெருமையான பிள்ளைகளே கத்துக்கொள்ள வேண்டிய காரியங்கள் மிருகக்கிட்டையும் இருக்குது மிருகங்களை பார்க்கும் போது நம்ம கத்துக்கொள்ளும் என்று சொல்லப்படுகிறது ஒரு ஆர்டிக்கல் நான் அப்படியாக வாசித்தேன் உகாண்டா மங்கி பாய் அப்படின்னு சொல்லி அவனோட பேர் வந்து ஜான் சுபின்யா என்ன நடந்ததுன்னா இந்த சிறுவனுக்கு வெறும் மூணே வயசு இருக்கும் போது அவங்க அப்பா அம்மாவை கொலை பண்றத பார்த்த பொழுது அந்த பயத்து நிமித்தமாக அந்த மூணு வயசுல சின்ன பையன் என்னதான் தெரியும் சின்ன குழந்தை தான் நம்ம சொல்லுவோம் அவன் எங்கேயோ ஓட்டான் வீட்டு விட்டு ஓடுனவன் எங்கேயோ போய் ஒரு காட்டுள்ள பூந்தவன் அதோட அந்த காட்டுல தான் அவனோட வாழ்க்கை 
அங்கே தான் அவன் சாப்பிட்டு இருக்கிறான் அங்கே தான் வளர்ந்து இருக்கிறான் அதுதான் அவனுக்கு அடைக்கலாம் ஒரு சில வருஷங்கள் கழித்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்னுல ஒரு காட்டு வாசி ஒரு பெண் குரங்கு கூட்டத்தை பார்க்கும் போது இவனையும் பார்த்துருக்கிறாங்க அந்த கூட்டத்தில் இருந்திருக்கிறான் அப்போ இது மனுஷன் மாதிரி தெரியுத அப்படின்னு சொல்லி அந்த குரங்கெல்லாம் துரத்தி இவனை காப்பாற்ற நினைந்த போது அந்த குரங்குகள் வந்து சண்டை போட்டிருக்குது எதிர்த்து வந்திருக்குது கட்டை ஓட்டை வீசுறதும் கம்பு ஓட்டு வீசுறதும் அந்த காட்டுவாசி பெண்ணுக்கு விரோதமாக ஏன்னு சொன்னாக்கா இந்த ஜோன் சிபாஞ்சனை காப்பாற்றுறதுக்காக மூணு வருஷத்துக்கு மேலாக இந்த இந்த மனுஷன் வாழ்ந்திருக்கான் அந்த குரங்கோடு கூட பிறகு இவனை காப்பாற்றி கொண்டு வந்த பிறகு இவனுக்கு எல்லாம் சாப்பாடு கொடுத்து மனுஷன் மாதிரியே இவனை இப்போ ட்ரெயின் பண்ணணும் அவன் சாப்பிட்றது மனுஷன் மாதிரி சாப்பிடணும் நடக்கிறது மனுஷன் மாதிரி நடக்கிறதுன்னா குழங்கு மாதிரியே வாழ்ந்து பழகிட்டான் குழங்கு மாதிரி தாவுறது குழங்கு மாதிரி சாப்பிட்றது குழங்கு மாதிரி ஓடுறது வர்றது வாழ்றது எல்லாமே தேவனுடைய பெருமான் பிள்ளைகளே என்ன நடக்குது இதே உலகத்துல கத்தர் உண்டாக்கின மிருகங்கள் கூட இறுதியம் சில வேலையில நல்ல மனசு இருக்குது அது மட்டும் இல்ல இந்த மாதிரி நிறைய காரியங்கள் இருக்குது நீங்க வேணா போய் ஆரஞ்சு பண்ணி பாருங்க ஓனாய் மூலமா வளர்க்கப்பட்ட குழந்தைகள் பூனை நாய் மூலமா வளர்க்கப்பட்ட குழந்தைகள் பிறகு அவங்க ஒரு காலகட்டம் வந்த பொழுது மனுஷர்கள் இந்த இந்த காரியத்தை பார்த்துட்டோன்னே அவங்கள காப்பாற்றி அவங்களுக்கு நிறைய ட்ரெயின் கொடுத்து ட்ரைனிங் பண்ணி அவனை அவங்கள வந்து நல்ல வழியில் நடத்துகிறாங்க மனுஷர்கள் மலையே வாழ அதுக்கு முன்ன மிருகங்கள் சில மிருகங்கள் மனுஷனை பாதுகாத்து நடத்துனது என்று சொல்லி நான் பார்க்குறோம் ரொம்ப ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு காரியமாக இது இருக்குது இது ரொம்ப என்னுடைய மனசை தொட்டது அவங்க சொல்கிறாங்க ஒருவேளை அந்த குரங்கு மனுஷன் அந்த ஜான் சிபுஞாவை அவங்க காப்பாத விட்டால் இன்னும் கொஞ்ச நாள் தானா அவன் மனுஷன் என்று என்றபடினால அவனுக்கு அந்த 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 காட்டில் வாழுகிறது சரியா வராது அப்படின்னா அவன் இன்னும் கொஞ்ச நாள் தான் அவன் செத்து போயிருப்பான் ஆனால் அதுக்குள்ளார அவனை பார்த்தார்கள் அவனை காப்பாற்றினார்கள் தேவனுடைய பிரிமான் பிள்ளைகளே குரங்கு மனுஷனே வாழ வைத்திருக்குது ஆனால் இன்னைக்கு பார்த்தா மனுஷனுடைய இருதயம் எப்படி இருக்குது இந்த கொரோனா வைரஸ் பரவி கொண்டிருக்கிற இந்த காலகட்டத்தில் பல காரியத்தை நான் கேள்விப்பட்டேன் பல நியூஸ் என் காதுக்கு வந்துச்சு சில நியூஸ் ரொம்ப எனக்கு வேதனையாகவும் இருந்துச்சு ஒரு சில கொரோனா வைரஸ் பேஷண்ட் என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு அந்த வாதை வந்து விட்டது அந்த வைரஸ்னால் அவங்க பாதித்து விட்டாங்க என்று சொல்லி அறிந்த பொழுது அவங்க மற்றவங்களுக்கு இது வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதிர்பார்க்குறாங்களாம் நானும் எனக்கு வந்துருச்சு நான் சாகக்கூடாது இன்னும் அநேக மனுஷர்கள் நல்லா வாழ்கிறாங்க அவங்க நல்லா வாழக்கூடாது அப்ப லிப்ட்ல போகும்போது லிப்ட்ல எச்சு துப்பி லிப்ட் பட்டன்ல தேய்க்கிறது மற்றவங்களுக்கு வரணும்னு சொல்லி வேணுமெனுக்கும் பொது இடங்கள்ல தும்புறது அதனாலதான் நம்மள எச்சரிக்கிறாங்க பட்டன்ல தட்ட வேணா கதவு திறக்கும் போது ஜாக்கிரதையா துறங்க ஆள் பக்கத்துல நிக்காதுங்க என்ன இருது இது என்ன இருது தேவனுடைய பெரியமான் பிள்ளைகளை என்ன காலகட்டத்தில் நம்ம வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறோம் மனுஷர்கள் மிருகமா மாறி கொண்டிருக்கிறார்களா ஒரு நல்ல மனுஷன் தேவனுடைய பிள்ளைகள் எல்லாம் என்ன செஞ்சிருப்பீங்க என்னோட வந்தது என்னோட போக மற்றவங்களை பாதிக்க கூடாது கீழ் படிஞ்சு தனிமையா குரந்தி இன்னைக்கு ஒரு குரந்தின் பண்றதுக்கு ஒரு மனுஷனை சண்டை போட வேண்டியதா இருக்குது அவனை பிடிச்சி இழுத்து கொண்டு வந்து இங்க இருங்க நீங்க போன மற்றவங்களுக்கு பரவும் உங்க குடும்பத்துக்கும் ஆபத்து வர கூடியதாக இருக்குது நீங்க மற்றவங்களுக்கு இது பரப்பிடுவீங்க வேணா உக்கார சொன்னா உக்கார முடியல ஒரு இடத்துல ஏன்னா சுத்தி பழகியாச்சு அப்படியே போய் 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 மற்றவங்களை குறித்து டோன்ட் கே செல்ஃபிஷான ஒரு உலகத்தை நம்ம பார்த்து கொண்டிருக்கோம் தேவனுடைய பெருமான் பிள்ளைகளே இந்த காலகட்டத்தில் நீங்களும் நானும் எப்படி வாழணுன்றத நம்ம ரொம்ப தெளிவாக இருக்கணும் சண்டை போகிறோம் இன்னொரு வீடியோ பார்க்குறோம் சண்டை சாப்பாட்டு வாங்குற இடத்துல சண்டை சண்டை போட்டு கொண்டு இதுக்கு முன்ன மிருகங்களை தான் அப்படி நம்ம பார்க்குறோம் ஒரு ஒரு ஏதாவது சாப்பாட்டு துண்டை வீசினாக்கா இப்போ சண்டை போட்டுக்கிட்டு அதை பிடுங்கி எடுத்துகிட்டு ஓடும் அதே போல் இன்னைக்கு மனுஷனுடைய சூழ்நிலை மாறி வந்துருச்சு என்னடா மனுஷனை பற்றி ரொம்ப தப்பாகவே சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிக்காதுங்க மனுஷரின் முதலாதாக மனுஷனாக இருக்கணும் அதுதான் மனுஷன் நல்ல அந்த இறுதியை மனசு இருக்கணும் விட்டு கொடுக்குற மனசு இருக்கணும் 
அப்படியா நீ நம்பிக்கிட்டு இருக்க ஆண்டு உன்னை கைவிட்டுருவாரு இல்லைங்க சில இடங்கள்ல வெள்ளத்தையும் காலி பண்ணிடுறாங்க ஃபுல்லா ஒண்ணுமே வைக்க மாட்டேன் இப்ப எனக்கு முடியாதவங்க வந்து வாங்குற எதாவது வாங்குறதுக்கு ஷாப்பிங்ல பார்த்தாங்கன்னா ஒண்ணுமே இருக்க மாட்டேது எல்லாத்தையும் வாங்கிட்டு போடுறாங்க தேவனுடைய பெருமான பிள்ளைகளை ஹவு பீப்புள் ஆர் பிஹேவ் நவ டேஸ் திஸ் டேஸ் ஆவிக்குரிய கனிகள் இருக்குதா அதனாலதான் தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு கத்த சொல்லி இருக்கிறார் கலாத்தியர் அஞ்சாவது அதிகாரத்துல சொல்லுகிறது போல ஆவிக்குரிய கனிகள் நமக்குள்ளார காணப்படணும் கத்தர் அதுக்குதான் நம்மளை ரச்சித்து இருக்கிறாரு உலகமே வித்தியாசமா போய் கொண்டிருக்கிற சூழ்நிலையில தேவனுடைய பிள்ளைகள் எப்படி தன்னை வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்பது ரொம்ப முக்கியம் ஆவிக்குரிய கனிகள்னா லவ் ஜாய் பீஸ் பேஷன் குட்னஸ் கைண்ட்னஸ் ஃபேஸ்ஃபுல்னஸ் ஜென்டல்னஸ் செல்ஃப் கண்ட்ரோல் இந்த கடைசி செல்ஃப் கண்ட்ரோல் இந்த காலத்துல ரொம்ப முக்கியம் கத்திர இப்ப நம்மள செல்ஃப் கண்ட்ரோலா இருக்க சொல்றாரு வீட்டுல இரு இல்ல முடியாது நான் போயிட்டு ஏதாவது வாங்கி சாப்பிட்டாதான் முடியும் வெளியே போனோம் இன்னைக்கு கெஞ்சிறாங்க ஸ்டே ஹோம் பிளீஸ் படம் நடிக்கிற கெஞ்சிறாங்க ஸ்டே ஹோம் பிளீஸ் பாட்டு படிக்கிறவர்கள் கெஞ்சிறாங்க ஸ்டே ஹோம் பிளீஸ் சின்ன பிள்ளைங்க கெஞ்சிதுங்க ஸ்டே ஹோம் பிளீஸ் எங்க கேக்குறாங்க கேட்க மாட்டாங்க பல தேவையில்லாத காரணத்தெல்லாம் சொல்லி இன்னைக்கு வெளியாவ போலீஸ்காரன் புடிச்சு அங்கங்க அடிச்சு உதச்சு விதிச்சு சொன்னாலும் கேட்க மாட்டேங்கிறாங்க அது பேர் சில பேர் போலீஸ்காரனோட கூட சண்டை ஏன் யா மிருகத்துக்கு தான் அஞ்சு அறிவு மனுஷனுக்கு கத்தர் ஆறு அறிவு கொடுத்திருக்கிறார் யோசிக்க முடியும் எதற்காக நம்மளுக்கு இப்படிப்பட்ட சட்டங்களை சொல்லி இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி மற்றவங்களுக்கு பாதிப்பு உண்டு பண்ணக்கூடிய காரியத்தை நீங்க செய்யாதீங்க அப்படின்னு கேட்க மாட்டாங்க என்னுடைய பெருமான் பிள்ளைகளே அன்பு தனிந்து போகிற ஒரு காலகட்டத்தை நம்ம பாக்குறோம் ஒருத்தவங்களை நான் சந்திச்சேன் அவங்களோடு கூட பேசி கொண்டு இருக்கும் போது அவங்க நாற்பது நாய் வளர்க்கறாங்க ஏன் இவ்வளவு நா நாற்பது நாய் நீங்க வளர்க்குறீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது அவங்க சொல்றாங்க என்னுடைய மகன் மறித்து போயிட்டு செத்து போயிட்டான் அந்த மகன் உயிரோடு இருக்கும் போது அவன் என்கிட்ட கேட்டுக்கொண்ட ஒரு காரணம் என்னன்னா மா எனக்கு சீக்கு நான் இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல நான் இறந்து போயிடுவேன் ஆனா நான் இறந்து போயிட்ட பிறகு எனக்கு ஒரு ப்ராமிஸ் பண்ணுங்க எனக்கு நாய் ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால நீங்க என்ன செய்யுங்க நாய்கள் எங்க ரோட் தோட்டத்துல அடிப்பட்டு கடந்த நாயா இருந்தாலும் சரி சாப்பாடு இல்லாம நாய்கள் இருந்தாலும் சரி புதுசா பிறந்த ஒரு ஒரு நாயா இருந்தாலும் சரி ஒரு நாய்க்குட்டியா இருந்தாலும் சரி அதை நீங்க எங்க பார்த்தாலும் இந்த நாயங்களை நீங்க கொஞ்சம் சாப்பாடு போட்டு பார்த்துக்கீங்கம்மா அப்படின்னு அப்ப இந்த நாற்பது நாய்களுக்கு சாப்பாட்டை போட்டு அந்த நாய்களை ஒவ்வொரு நாளும் கவனித்து அதை சுத்தம் பண்ணி அதை அதை கவனித்து கொள்ளத்தக்க அவங்க அந்த பொறுப்பை கையில் எடுத்துருக்கிறாங்க எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்துச்சு மிருக மிருகத்தை அந்த 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 நாயை பார்த்து கொள்ள முடிக்காது இன்னைக்கு அதான் நடக்குது மனுஷன் மனுஷன் இடத்துல அன்பு செலுத்துவதற்கு பதிலாக மிருகங்கள் இடத்துல அன்பு செலுத்திட்டு இருக்காங்க ஏன்னா அதாவது கொஞ்சம் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணது அப்படின்னு சொல்லி தேவனுடைய பெரியமார் பிள்ளைகளே வேர் த வேர்ல்ட் இஸ் கோயிங் ரைட் நாவ் எங்க போய் கொண்டிருக்குதுன்னு பாக்குறோம் மனுஷர்கள் ரோபோட்டை தயாரிச்சு கொண்டிருக்கிறாங்க மிஷின்ஸ் மனுஷன் மாதிரியே இன்னொரு மனுஷனை உருவாக்குறாங்க எதுக்குன்னு சொன்னாக்கா மனுஷன் தனிமையா இருக்கும் போது இந்த மாதிரியான ரோபோட் கூட பேசும் போது ஒரு ஆள் இருக்கிற மாதிரி அவங்களுக்கு ஒரு ஃபீல் வருதா அதே மாதிரி ஒரு கேள்வி கேட்கறான் ஹவ் ஆர் யூ அப்படின்னு சொல்லி அதை அங்கே தான் அன்சர் பண்ணுது ஆன் ஃபைன் திரும்பி கேட்கறான் நீ என்ன சாப்பிட்ட அப்படின்ட்டு அதே மாதிரி அது திரும்பி அதை அன்சர் பண்ணுது நான் இப்படி சாப்பிட்டேன் நான் இது சாப்பிட்டேன் நான் ஒன்றும் சாப்பிடல அப்படின்ட்டு அன்சர் பண்ணுது அப்ப போற போக்க பார்த்தாக்கா ஒவ்வொரு மனுஷனும் திருமணம் பண்ணாம கல்யாணம் பண்ண குடும்பம் இல்லாம தனியா ஒரு ரோபோட்டை மட்டும் வாங்கி போய் வச்சுக்குவாங்க நினைக்கிறேன் வாழ்க்கை எப்படி போகுது கத்த சொல்லுகிறார் லேர்ன் தே வில் டீச் யூ இன்னைக்கு மிருகங்கள் ஒன்னொன்னாக மனுஷனுக்கு சொல்லி கொடுக்க வேண்டிய ஒரு காலகட்டம் வந்து கொண்டிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் தேவனடி பிரிமான் பிள்ளைகளே அது மட்டும் இல்ல மிருகங்கள் வேதத்துல அநேக பகுதி மிருகங்களுடைய வேலைகளும் பகுதியும் போடப்பட்டிருக்குது 
இந்த மிருகங்களை சாதாரணமாக நினைச்சிடாதுங்க கத்தருடைய சில சித்தத்தை நிறைவேற்றுறதுல மிருகங்களுக்கு பங்கு உண்டு மிருகங்கள் கத்திற்கு கீழ்படுது ஆனா மனுஷன் கீழ்படைய மாட்டேங்கிறார் அதுதான் ரொம்ப ஒரு வேதனையான ஒரு காரியமாக காணப்படுகிறது கீழ்படிதல் எவனுடைய பிரிமான் பிள்ளைகளை கீழ்படிதல் நீங்க பாருங்க நோவாவுடைய காலகட்டத்தில் மிருகம் கீழ்படிந்தது கீழ்படிந்தது கத்தர் கட்டளைட்டால் அந்த மிருகங்கள் எல்லாம் போனது நோவா போய் அடிச்சு அடிச்சு ஒவ்வொரு மிருகத்தையும் போய் கம்பு எடுத்து சாட்டை எடுத்து அடிச்சு அடிச்சு துரத்தி ஏத்தல கத்தர் ஆல்ரெடி ஒரு ஒரு கட்டளைட்டாரு அந்த மிருகங்கள் எல்லாம் அப்படியே வந்து அந்த வேலைக்குள்ளார ஏறுனது பிறகு நாம் பார்க்கிறோம் எலியாவுக்கு ஆகாரம் கொடுக்கும்படிக்காக ஆண்டவர் ஒரு காகத்தை அனுப்புகிறார் அந்த காகம் சொல்ற வார்த்தையை கேட்டு ஆகாரத்தை கொண்டு வந்து கொடுக்கறத நம்ம பார்க்கிறோம் யோன கடல்ல தூக்கி போடப்படும் பொழுது ஒரு பெரிய மீன் வந்து யோனாவை ஒழுங்கி போய் கக்கினது கத்தருடைய கட்டளை கீழ்படுது தானியலை சிங்க கெவிக்குள்ளார போட்ட பொழுது சிங்கத்தின் வாய் அடைக்கப்பட்டது கத்தர் அந்த காரியத்தை செய்தான் சிங்கமும் அதுக்கு அடங்கி இருந்தது என்று சொல்லி நாம பார்க்கிறோம் ஒரு கழுதை கீழ்படுந்தது என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் அது மட்டும் இல்ல ஒரு புறா நோவா பிறகு தண்ணி இறங்கிருச்சா வெள்ளம் இறங்கிருச்சான்னு சொல்லி பார்ப்பதற்காக புறாவை அந்த ஜன்னல் வழியா வழிவிட்டா புறா போய் பார்த்துட்டு திரும்பி வந்து அது காரியங்களை தெரிவிக்கும் தேவனுடைய பெருமான் பிள்ளைகளை மிருகங்களுக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு பங்கு இருக்கும் போது மனுஷன் நம்மளுக்கு அஞ்சறிவு இல்லை ஆறு அறிவு வி ஆர் மோர் இன்டெலிஜென்ட் தேன் த அனிமல்ஸ் கத்தர் நம்மளை அதை விட இன்னும் சிறந்ததாக படைத்து வைத்திருக்கிறார் ஆனா இன்னைக்கு மனுஷனுடைய லைஃப் எங்க போய் கொண்டிருக்குது நம்ம இதை குறித்து நம்ம சிந்தித்து பார்க்கணும் துரிமான தேவனுடைய பிள்ளைகளை சிந்தித்து பார்க்கணும் மிருகங்கள் இடத்துல இன்னொரு விசேஷமான காரியம் என்னவென்று சொல்லி சொன்னா இத்தனை பேருக்கு தெரியும் இந்த உலகத்துல ஒரு விபத்து நடக்கும் போது எப்படி காப்பாத்திக்க முடியும் நம்மளுக்கு ஏதாவது தெரியுமா ஏதாவது அறிகுறி இருக்குதா ஆனா மிருகங்களுக்கு தெரியுமா அதுங்கிட்ட அதங்களை பார்த்து கத்துக்கணும் மிருகங்களுக்கு தெரியுமா மூணு வாரத்துக்கு முன்பதாக ஒரு நிலநடுக்கம் வரும்போது அல்லது சுனாமி வரப்போது அது ஏதோ ஒரு விபத்து இயற்கை பாதிப்பு வரப்போகுது என்று சொல்லி சொன்னால் மிருகங்களுக்கு மூணு வாரத்துக்கு முன்பதாகவே அது தெரியும் நாய்களுக்கு பூமிக்கு கீழே இந்த கல்கள் வந்து கிராக் ஓடுறது நவுறது ஒடையிறது இதெல்லாம் வந்து அதனால உணர முடியுமா பாருங்க ஒரு ஒரு ஆட்டிகளை நான் வாசிக்கும் போது அதில் போட்டபடி இது நியூஸ் 1989 பெரிய ஒரு பாதிப்பு அதுக்கப்புறம் ஒரு ரிசர்ச் பண்ணி பார்க்கும் போது அந்த எர்த் குவேக் வர்றதுக்கு முன்ன அந்த சான் பிரான்சிஸ்கோல இருக்கிற ஜனங்கள் அநேக ரிப்போர்ட்ஸ் கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க என்ன ரிப்போர்ட்னா அவங்களுடைய மிருகங்கள் அவங்க வளர்த்து கொண்டு இருக்கிற பிராணிகள் எல்லாம் காணா போயிடுச்சு அப்படின்னு எல்லாம் மிஸ் ஆயிடுச்சு எல்லாம் ஓடிடுச்சு வீட்டை விட்டு அவங்க ஒரு ரிப்போர்ட் கொடுத்துருக்கிறாங்க இந்த மிருகங்கள்லாம் காணா எங்கே போச்சு காணா போச்சு ஓடிடுச்சு அப்படின்ட்டு பிறகு ஒரு சில மிருகங்கள்லாம் அவங்க கண்டுருக்கிறாங்க இந்த மிருகங்கள்லாம் திரும்பி வந்திருக்குது அப்படின்னு சொல்லி மிருகங்களுக்கு தெரியும் ரெண்டாயிரத்தி எட்டுல சைனால இருக்கிற சூல ஒரு சில வித்தியாசமான காரியத்தை மிருகங்கள் செய்திருக்குது அவங்களுக்கு புரியல பாதிப்பு வர்றதுக்கு முன்ன அதாவது நிலநடுக்கம் வர்றதுக்கு முன்ன ஜிப்ரா என்ன பண்ணிருக்குதுன்னா ஜூல போயிட்டு ஒரு ஒரு கதுவுல போயிட்டு மண் அது தலையை இடிச்சு 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 பார்த்துருக்கு யானை என்ன செய்திருக்கு அது தும்பிக்கையை எடுத்து அங்கும் இங்கும் அடிச்சு சத்தம் போட்டு ஒரு ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணிருக்கு சிங்கம் புலிகள் என்ன செய்தது அப்படின்னு சொன்னா இரவு நேரத்துல அது தூங்காத படிக்கு அது முழிச்சிருந்து அங்கும் இங்கும் சுத்தி கொண்டு இருந்தது இப்படி ஒரு சில வித்தியாசமான ஒரு ஒரு சயின்ஸ அல்லது கீரைகளை அது காமித்திருக்குது உங்களுக்கு எனக்கு நீங்க தெரியுமா 
நிலநடுக்கம் வரப்போகுது பாதிப்பு வரப்போகுதுன்னு உங்களுக்கு எனக்கு தெரியுமா மிருகங்களுக்கு தெரியும் அது அதிகமாக அலர்ட்டாக இருக்குது தேவனுடைய பெருமான் பிள்ளைகளே மிருகங்கள் அலர்ட்டாக இருக்கிறது கத்தருடைய பிள்ளைகள் நமக்கு என்ன சொல்லப்படுகிறது இது மூலமாக வாட் வி லேர்ன் ஃப்ரம் திஸ் ஆயத்தம் தேவனுடைய பிரிமான் பிள்ளைகளே ஆயத்தமா இருக்கணும் நம்மளுக்கு இன்னும் எத்தனை வருஷ காலம் நம்ம வாழ்வோம் என்று சொல்லி நம்மளுக்கு தெரியாது கத்தர் நமக்கு சொன்ன ஒரு காரியம் என்ன இதோ சீக்கிரமாய் வருகிறேன் வசனம் சொல்லுகிறது கத்தருடைய வருகை திருடன் வருகிறது போல இருக்கும் என்று சொல்லி அது ரொம்ப ஒரு பயங்கரமான ஒரு வார்த்தை எந்த நேரத்தில் நம்ம ஆயத்தமா இருக்க வேண்டும் எச்சரிக்கையா இருக்கணும் எப்படி இந்த மிருகங்கள் ஒரு ஒரு பாதிப்பு வர்றதுக்கு முன்னே அது எச்சரிக்கையா இருந்து அது ஓடி போயிருதோ தப்பிச்சிருதோ அதே போல வி ஷுல் பி அலர்ட் ஆல்வேஸ் எப்போதும் ஆயத்தமா இருக்கணும் வி ஷுல் பி ரெடி ஃபார் த காமிங் ஆஃப் த லார்ட் ஆராய்ந்து பார்க்கிறோமா ஆயத்தமா இருக்கிறேன்னு சொல்லி ஆயத்தமா இருக்கிறவர்கள் சந்தோஷத்தோடு இருப்பாங்க ஆயத்தமா இருக்கிறவங்க தைரியத்தோடு இருப்பாங்க ஆயத்தமா இருக்கிறவங்க கத்தரை பார்க்க வேண்டிய அந்த ஒரு தாகத்தில் இருப்பாங்க ஆனா ஆயத்தமா இல்லாதவர்கள் ஏன் ஆண்டவரே இப்போ வராதுங்க ஐயோ ஆண்டவரே இன்னும் கொஞ்ச நாள் போகட்டும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தேவனுடைய பெருமான் பிள்ளைகளை நம்ம எந்த லிஸ்ட்ல இருக்கிறோம் நம்மளை எந்த விதத்துல நம்ம கத்தரோட சமூகத்துல வைக்க போகும் யோசித்து பாருங்க இறுதியாக தேவனுடைய பிரிமான் பிள்ளைகளே ஒரு வசனத்தை நம்ம நோக்கி பார்ப்போமா கத்தர் ஒரு வார்த்தையை பேசுகிறார் மத்தையு பத்தாவது அதிகாரம் வசனம் பதினாறு இந்த வசனத்துல ஆண்டவர் வந்து ஒரு சில மிருகங்களை பயன்படுத்தி ஒப்பிட்டு நம்மளுக்கு ஒரு சில காரியத்தை கத்துக் கொடுக்க விரும்புகிறார் நான் வாசிக்கிறேன் ஆடுகளை ஓனாய்களுக்குள்ளே அனுப்புகிறது போல இதோ நான் உங்களை அனுப்புகிறேன் ஆகையால் சர்ப்பங்களை போல வினாவு உள்ளவர்களா உள்ளவர்களாகவும் புறாக்களை போல கபடற்றவர்களுமா இருங்கள் கத்தர் பாருங்க இந்த ஒரு வசனத்திலே நாலு விதமான மிருகங்களை குறித்து அவர் பேசுகிறார் ஓனாய்களை குறித்து பேசுகிறார் அப்புறம் சர்ப்பங்களை குறித்து பேசுகிறார் ஆடுகளை குறித்து பேசுகிறார் புறாக்களை குறித்து பேசுகிறார் இந்த மிருகத்தை வைத்து கத்தர் ஒரு காரியத்தை சொல்லுகிறார் என்று சொல்லி சொன்னால் நம்ம அதை சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் அதுல என்ன இருக்கிறது என்று சொல்லி அவர் சொல்லுகிறார் ஆடுகளை போல நீங்கள் இருக்கிறீர்கள் ஓனாய்களுக்குள்ளார உங்களை அனுப்புகிறேன் சர்ப்பத்தை போல வினா உள்ளவர்களுமா இருக்கணும் புறாக்களை போல கபடற்றவர்களுமா இருக்கணும் என்று சொல்லி ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் கத்தர் இதுல சொல்லப்பட்ட ஒவ்வொன்றும் அவரோட வாழ்க்கையில் இருந்ததுதான் அவர் எடுத்து நம்மளுக்கு போதிக்கிறார் ஆண்டவராக இயேசு கிறிசு வாழ்க்கையில காணப்பட்ட அனுபவத்தை தான் எடுத்து தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு அவர் சொல்லுகிறார் அதனால தான் முன்னுக்கு நம்ம பார்க்கிறோம் யோகுவில் மிருகங்கள் உங்களுக்கு போதிக்கும் அவைகள் உங்களுக்கு போதிக்கும் என்று சொல்லி கத்தரோட வார்த்தை சொல்லுகிறது இயேசு கிறிஸ்தோட வாழ்க்கையை பாருங்கள அவர் ஆடுகள் ஓனாய்கள் குள்ளார அனுப்பப்படுகிறது போலதான் இயேசு கிறிஸ்துவான அந்த ஆட்டுக்குட்டியானவர் இந்த உலகத்துக்கு அனுப்பப்பட்டார் இந்த உலகம் இயேசு கிறிஸ்துவை பார்க்கும் போது என்ன செய்தது அவர் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை அவருக்கு விரோதமாக செயல்பட்டார்கள் கத்தராக இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு எல்லா விதமான தீங்கான காரியத்தையும் செய்தார்கள் ஆண்டோட வசம் சொல்லுகிறது நீங்கள் உலகத்தாரா இருந்தால் உலகம் தன்னுடைய எதை சிநேகித்திருக்கும் நீங்கள் உலகத்தாரா இராதபடினாலும் நான் உங்களை உலகத்தில் இருந்து பிரித்தெடுத்திருக்கிறபடினாலும் உலகம் உங்களை வகைக்கிறது என்று சொல்லி என்னுடைய பெருமான பிள்ளைகளே அவரும் ஆட்டுக்குட்டியானவராக இருக்கிறார் அவரு எப்படி இந்த உலகத்துக்கு அனுப்பப்பட்டார் இந்த உலகத்துல இருக்கிறவர்கள் அவருக்கு எதிராக ஒரு ஓனாய்களை போல வந்தார்கள் பிரிமானவர்கள் இது குறித்து கத்தர் நம்மளுக்கு என்ன சொல்ல விரும்புகிறார் ஆட்டுக்குட்டிகளாக நாமும் காணப்படுகிறோம் நாமும் ஒரு ஆடுகளாக ஆடை எடுத்து சொல்லுகிறார் ஆடு எப்படிப்பட்டது அது ஒரு தாக்கக்கூடிய ஒரு வல்லமை அது கிட்ட இல்ல ஆடை பத்தி யாராவது பயந்து ஓடுமா இல்ல ஆடுகள் ஓனாய்களுக்குள்ளார அனுப்புகிறது போல ஓனாய் என்று சொல்லி சொன்னால் நரி நரிகளுக்குள்ளார அனுப்பப்படுகிறது போல என்ன நடக்கும் நரி அல்லது ஓனாய் ஆடை பார்த்து விட்டதுன்னு சொல்லி என்ன நடக்கும் அது அப்படியே ரெண்டுமே சிரிச்சு கிட்ட விளாண்டுகிட்டு இருக்குமா இல்ல நரி அந்த ஆடை பிடிச்சி திண்டு விடும் இல்ல கொண்டு விடும் அதே போலதான் இன்னைக்கு தேவனுடைய பிள்ளைகள் ஆடுகளாக இருக்கிறீங்க நான் உங்களை பயபுத்தும் படிக்க இதை நான் சொல்லவில்லை ஆனா வசனத்தை அறிந்து கொள்ளும் படிக்காக நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் ஏசு சொன்னார் இந்த உலகத்துல உங்களுக்கு உபத்திரம் இருக்கும் ஆமா இன்றைக்கு நம்ம உலகத்தை பார்த்தோம் என்று சொல்லி சொன்னால் கிறிஸ்தவர்களை எதிர்க்கிறவர்கள் அதிகமாக வந்து விட்டார்கள் கிறிஸ்தவர்களுக்கு 
பகையாக அனைவர் இருக்கிறார்கள் கிறிஸ்தவர்களை துன்பப்படுத்துகிறவர்கள் ஒடுக்குகிறவர்கள் கொலை செய்கிறவர்கள் இப்படி பார்த்தோம் என்று சொல்லி சொன்னால் கிறிஸ்தவர்களுக்கு விரோதமாக இந்த உலகம் செயல்படுகிறது ஆடுகளை போல கத்தர் அனுப்பி இருக்கிறார் அது நம்ம உள்ளத்துல நம்ம அறிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு காரியம் ஆகையினால்தான் உபத்திரவங்கள் வருது சபைக்கு உபத்திரவம் வருது ஊழியக்காரர்கள் உபத்திரவம் வருது கிறிஸ்தவர்களுக்கு உபத்திரவம் வருது கிறிஸ்தவ குடும்பங்கள் ஜனங்களுக்கு உபத்திரவங்கள் வருகிறது தேவனுடைய பெரியமான பிள்ளைகளை அதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஏதோ புதிதாக ஒரு காரியம் நடப்பது போல நம்ம யோசிக்க வேண்டாம் உபத்திரவங்களா வரும்போது நம்ம சோர்ந்து போயிட வேணாம் நம்மளுக்கு விரோதமான ஆட்கள் பேசும் பொழுது நம்மளை குறித்து தப்பா பேசும்போது நம்ம நன்மையான காரியங்களை தான் செய்திருப்போம் ஆனா அது புரிந்து கொள்ளாத படிக்கு நம்மளையே தீங்கா பேசுவார்கள் பல கேள்விகள் எழுமலாம் சிவிக்கிற ஆட்களுக்கு சத்தியத்தை சொல்றோம் உதவிகள் சொல்றோம் அன்பை வெளிப்படுத்துறோம் ஆனாலும் என்னை பத்தி தப்பா தான் உலகம் பேசுது ஆண்டவர் அறியாதவர்கள் பேசுகிறார்கள் என்று சொல்லி நீங்க யோசிக்கலாம் அது உள்ளத்துல வேதனை கொடுக்கலாம் ஆனா அதுக்கு நீங்க இடம் கொடுக்காது ஏன்னா நம்மள அப்படிதான் செய்வார்கள் நம்ம பேச்ச கேட்க மாட்டாங்க நம்ம சொல்றதெல்லாம் என்னமோ அவங்களுக்கு விரோதமா நம்ம பேசுறோம் சொல்லி நினைச்சுக்குவாங்க அப்படிதான் செய்வாங்க ஆனா அதை நாம் புரிஞ்சு கொள்ள வேண்டும் நாம் ஆடுகளாக அனுப்பப்பட்டிருக்கிறோம் என்று சொல்லி இதனுடைய பிரிமான் பிள்ளைகளே இன்னொன்னு ஏன் நீங்க ஆடுகளை போல நீங்கள் இருக்கிறீர்கள் என்று சொல்லி சொல்லப்படுகிறது நம்ம ஆடுகள் அப்படின்னு சொன்னா நம்மளுக்கு மேப்பர் உண்டு அந்த மேப்பர் தான் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து அவர் நம்மளுடைய மேப்பராக இருந்து நம்மளை வழிநடத்தி கொண்டு வருகிறார் இன்னைக்கு சபைக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு மேப்பர் இருக்கு பாஸ்டர் இருக்கிறார் கத்தோடைய வார்த்தை அந்த பாஸ்டர் மூலியமா சபை ஜனங்களுக்கு போதிக்கப்படுகிறது ஆண்டு ஒரு மேப்பராக இருக்கிறார் கத்தோடைய வார்த்தை ஒரு மேப்பன் ஸ்தலத்துல இருந்து நம்மளை வழி நடத்தி கொண்டு இருக்கிறது ஆகையினால ஆடுகள் என்று சொல்லி சொன்னால் இந்த வேத சத்தத்துக்கு செவி கொடுக்கிறதாக காணப்பட வேண்டும் பாருங்க மேப்பனுடைய சத்தத்திற்கு செவி கொடுக்காத ஆடுகள் என்ன செய்யுமா அது தனியா போகும் போது அது வேற ஒரு சத்தத்தை கேட்டு போனது என்று சொல்லி சொன்னால் அது காண போய்விடும் அடுத்து எங்கேயாவது ஒரு குழி பொதார் அழுவூர் எங்கேயாவது இருந்ததுன்னா அதுல அது விழுந்துருச்சுன்னா யாருக்கும் தெரியாது மூன்றாவது அது தனியா எங்கேயாவது போகும் போது மேப்பன் சத்தத்தை கேட்காத படிக்கு காட்டு மிருகங்களுக்கு அது இரையாக கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது இப்படி பல ஆபத்துகள் இந்த ஆடுக்கு இருக்குது ஆகையினால் இந்த ஆடு எப்படி பாதுகாக்கப்படும் எப்படி இந்த ஆடு தப்பிக்க கூடும் என்று சொல்லி சொன்னால் இந்த ஆடு எப்போதும் மேப்பனுடைய சத்தத்திற்கு தெளிவாக இருக்கணும் மேப்பனுடைய சத்தத்திற்கு செவி கொடுக்கக்கூடியதாக காணப்பட வேண்டும் தேவனுடைய பெரியமான பிள்ளைகளை அது நம்ம ரொம்ப கவனமா ஞாபகத்துல வச்சுக்கணும் கத்தருடைய சத்தத்துக்கு செவி கொடுக்கிறோமா இன்னைக்கு இந்த உலகத்துல பல சத்தங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறது கவனமா இருக்கும் அடுத்த ஆண்டு சொல்லுகிறார் ஓனாய்களுக்குள்ள இந்த ஓனா என்று சொல்லும் போது யாரு கிறிஸ்தவர்களுக்கு விரோதமா எலும்புகிறதான பல மக்கள் பல கூட்டம் அந்த கிறிஸ்துகள் என்று சொல்லி சொல்லலாம் கள்ள போதகர்கள் என்று சொல்லி சொல்லலாம் கிறிஸ்தவர்களை வெறுக்கிறவர்கள் என்று சொல்லி சொல்லலாம் மத வெறி பிடித்தவர்கள் என்று சொல்லி சொல்லலாம் இப்படிப்பட்ட அநேகர் இந்த ஓனாய்க்கு ஒப்பிடப்படுகிறார்கள் இவனுடைய பெருமான் பிள்ளைகளே இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில இப்படிப்பட்ட ஆடுகளா இருக்கணும் மேப்பனுடைய சத்தம் இந்த வேத சத்தத்தை நம்ம கவனமாக நம்மளுடைய செவிகளில நம்ம ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டியதாக இருக்கிறது வேற சத்தம் அல்ல காது உள்ளவன் கேட்க கடவான் என்று சொல்லி வசனம் சொல்லுகிறது இந்த காத வேற இடத்துக்கு செவி சாய்க்காத படிக்கு கத்தருடைய வசனத்தை கேட்கிறோம் பாருங்க இந்த கடைசி காலத்துல கத்தருடைய சத்தம் பெரிதாக கேட்டுக்கொண்டு இருக்கிறது மிகவும் வேகமாக அதிகமாக நிறைய ஆண்டு அவர் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் என்பது நீங்கள் உணர வேண்டும் இப்ப பாருங்க ஒரு கம்பெனி உள்ளுக்கு இருக்கிறோம் அந்த கம்பெனி உள்ளுக்கு எல்லாமே நிறைய மிஷின் ஓடிக்கொண்டு இருக்குது ரொம்ப சத்தமா இருக்குது ஒரு ஆளோடு நீங்க மின்பதாக நின்று பேச போறீங்க அப்படின்னா நீங்க சாதாரணமான துணியில பேச முடியாது நீங்க வேகமா சத்தமிட்டு பேசி ஆகணும் கிட்டதான் இருக்கிறாங்க சுத்தி மிஷின்களுடைய சத்தம் இருக்கிறபடினால நீங்க வேகமா பேசினாதான் அவங்களுக்கு விளங்கும் அதே போல இன்னைக்கு கடைசி காலகட்டத்துல பல விதமான சூழ்நிலையில உலக பாவம் பெருகி மனுஷர்களுடைய சத்தம் உலகத்தின் சத்தம் அங்கங்க கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற வேலையில கத்தருடைய சத்தம் மாத்திரம் அதிகமாக வல்லமையாக அது மிகவும் வேகமாக சத்தமாக துணித்து கொண்டிருக்கிறது இன்னைக்கு பாருங்க இன்டர்நெட்டை தட்டி பாருங்க எத்தனை ஊழியக்காரவங்க கத்தரோட ஊழியக்காரவங்க தொண்டை கிளிய கத்தி வசனத்தை சொல்லி அவங்க பேசி கொண்டிருக்கிறாங்க எச்சரித்து கொண்டிருக்கிறாங்க ஆலோசனை கொடுத்து கொண்டிருக்கிறாங்க எந்த தலைப்புல நீங்க தட்டலாம் நீங்க கத்தருடைய வார்த்தை வருகிறது அதனால அந்த வார்த்தை அப்படியே இந்த வசனத்தை ஒப்பிட்டு நீங்க பார்க்கணும் கத்தருடைய வார்த்தை 
அன்னைக்கு அத்தோட சத்தம் கேட்குது எப்படி அந்த கம்பெனியில் அக்கம் பக்கம் மிஷின் சத்தமாக இருக்கும் போது நீங்கள் சத்தமாக பேசுவீங்க அதுக்குள்ள கத்தர் நம்மளோடு கூட பேசி கொண்டு இருக்கா இப்பொழுது எல்லா விதமான சத்தத்தை கேட்காத படிக்கு கத்தரோட சத்தத்தை மாத்திரம் நீங்கள் கேளுங்க அந்த மேப்பணியின் சத்தம் தனியாக உங்களுக்கு கேட்கும் அதை கேட்டு செவி கொடுத்து நீங்கள் நடக்கும் எப்படிப்பட்ட ஆடுகளாக இருக்கும் தேவனுடைய சத்தத்தை கேட்குற ஆடுகளாக இருக்கும் பாருங்க நம்மளுக்கு சுற்றி நம்மளுக்கு வேற சத்தங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் போது நம்ம ஃபோனில் ஒரு வீடு நம்ம பார்க்க போகிறோம் என்று சொல்லி சொன்னால் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஏ ஃபோனை போட்டு நம்ம காதில் போட்டு மற்றவங்க நம்மளை டிஸ்டர்ப் பண்ணாதபடிக்கு இந்த ஏ ஃபோனில் அந்த சத்தம் நம்மளுக்கு மாத்திரம் அது அதிகமாக அதை கேட்கும் அதே போல் ஏ ஃபோன் போட்டு கேட்கறது போல் இன்னைக்கு நீங்கள் கத்தோடைய வார்த்தையை நோக்கி பார்க்க வேண்டியதாக இருக்குது பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே ஆடுகளாக இருக்கிறீங்க பல சத்தங்கள் உங்களை தவறான வழியில் நடத்தி கொண்டு போய்விட கூடாது கள்ள போதகர்கள் இன்னைக்கு உண்டு பல வார்த்தைகளை சொல்லி பேசி கொண்டிருக்கிறாங்க ஒரு வீடியோ நான் பார்க்குறேன் ஒரு போதகர் சபைக்கு இப்படியாக சொல்லி இருக்கிறார் நீங்க போய் புள்ள சாப்பிடுங்க புள்ள சாப்பிட்டாக்கா உங்க சரீரம் குணமாயிரும் அப்படின்னு சொல்லி அதே மாதிரி மனுஷர்கள் மிருகத்தை போல போய் புள்ள சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் இன்னும் என்னென்னமோ பண்றாங்க இதேதோ தண்ணியை தண்ணியை வந்து குடிச்சு கொண்டிருக்கிறாங்க அந்த தண்ணியை குடிக்க சொன்னாங்க இந்த தண்ணி குடிக்க சொன்னாங்க குடிச்சா நல்லா ஆயிரும் ஏதேதோ கள்ள போதகர்கள் பெருகி கொண்டிருக்கிறாங்க இப்படிப்பட்ட நேரத்தில் இந்த வசனம் தான் வசனத்தை கவனித்து பார்க்கும் போது கத்தர் நம்மளோடு கூட இடைப்படுகிறார் அடுத்து பாருங்க அண்டவர் என்ன சொல்லுகிறார் அதே வசனத்தில் ஆகையால் சர்ப்பங்களை போல வினாவு உள்ளவர்களாகவும் புறாக்களை போல கபடற்றவர்களுமா இருங்கள் சர்ப்பத்தை போல குணாதிசயத்தில் இருங்கன்னு சொல்லி சொல்லலை சர்ப்பம் வந்து ஒரு பொல்லாதது பாம்புனாலே இன்னைக்கு எல்லாம் விழுந்து அடிச்சு ஓடுவாங்க பாம்பு வந்து ஒரு அருவறுப்பானது ஆனா கத்தர் இந்த பாம்பு வச்சு சொல்லுகிறார் சர்ப்பத்தை போல வினா உள்ளவர்களா இருங்கள் விழித்திருங்க தெளிவா இருக்கணும் இந்த பாம்பு குறித்து நம்ம ஒரு காரியம் பார்த்தோம் அந்த பாம்புக்கு வந்து காது இல்லை சரிங்களா அப்ப அதுக்கு ஆபத்து வரும் போதோ அல்லது அதை சுத்தி ஆட்கள் நடமாறும் போதோ அது எப்படி தெரிந்து கொள்ளுதுன்னு சொன்னா வைப்ரேஷன் அதுக்கு வந்து வைப்ரேஷனை ஃபீல் பண்ண முடியும் ஆட்கள் நடந்து வர சொன்னா வைப்ரேட் அதுக்கு பண்ணும் அந்த வைப்ரேஷன் எல்லாம் அதை தெரிஞ்சு கொள்ளமா யாரும் நம்மளை சுத்தி வராங்கன்னு அது எல்லட் ஆயிரும் தேவனுடைய பெரியமான பிள்ளைகளே நம்மளுக்கு அந்த ஃபீல் இருக்குதா ஒரு வைப்ரேஷன் இருக்குதா அந்த நாட்களில என்ன நடந்து கொண்டு இருக்குதுன்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கிறோம் கேன் வி ஃபீல் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் அரா ஒரு கடைசி காலகட்டத்தில் நம்ம நின்று கொண்டு இருக்கிறோம் என்பது உண்மையான ஒரு காரியம் இதுல நம்ம ரொம்ப வினா உள்ளவர்களாக தெளிவுள்ளவர்களாக நம்ம இருக்கணும் பாம்பு அதோடைய எதிரிகள் வரும்போது அதுக்கு தெரியுமா அது அறிந்து விடும் அதே போல நம்ம விழித்திருக்கணும் இது தூங்கி கொண்டிருக்கிற ஒரு காலம் இல்ல உறங்கி கொண்டிருக்கிற ஒரு காலம் இல்ல இந்த உலக வாழ்க்கையில அப்படி சொகுசா இருந்து கொண்டு வாழ்கிற ஒரு காலகட்டம் இல்ல கண் விழித்து கத்தர் வருகிற ஒரு காலகட்டமாக இருக்கிறது கத்தர் சொன்ன ஒவ்வொன்றும் நிறைவேறி கொண்டிருக்கிற ஒரு காலமாக இருக்கிறது ஆகையால நம்ம எப்படி இருக்க வேண்டும் விழித்திருக்கணும் நம்மளுடைய இருதயத்தை நம்ம காத்துக்கொள்ள வேண்டியது ரொம்ப அவசியம் இல்லையா இந்த மாதிரியான சூழ்நிலையில எப்படி இருக்கணும் ஆல்வேஸ் பி அலர்ட் கத்தோட வருகை எப்ப வேணாலும் இருக்கலாம் ஆகையினால அலர்ட்டா இருக்கணும் பாம்பு எப்படி அலர்ட்டா இருக்கு அது போல அலர்ட்டா இருங்க தயவு செய்து அலர்ட்டா இருங்க நம்ம அலர்ட்டா இருக்கணும் குடும்பத்தை அலர்ட் ஆக்கணும் நீங்க நேசிக்கிறவர்களை அலர்ட் ஆக்கணும் எல்லாமே ஏன்னா ஒரு ஒரு யோசனையில இருப்பாங்க எல்லாத்தோடைய யோசனையும் ஒரு யோசனை இல்ல வித்தியாச வித்தியாசமான பார்வையில இந்த கொரோனா வைரஸ் கூட பார்த்து கொண்டு இருக்கிறாங்க இது ஒண்ணு கொஞ்சம் நாள் கழிச்சு போயிரும் அதுக்கப்புறம் நம்மதான் எல்லாம் எதிர்பார்க்கிறோம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அது இருக்க கூடாது அப்படின்னு ஆனா இதுலயும் கத்தருடைய ஒரு அடையாளம் என்று சொல்லி ஒண்ணு இருக்கு அதையும் பார்க்கணும் அதையும் பார்க்கணும் இறுதியாக பாருங்க புறா அதே வசனத்துல புறாக்களை போல கபடற்றவர்களுமா இருங்கள் கபடற்றவர்களுமா இருக்கணும் புறாவை பார்த்துருக்கிறீங்களா புறாவை பார்க்கறதுக்கு நம்மளுக்கு பிடிக்கும் கொஞ்ச நேரம் நின்று பார்ப்போம் சின்ன பிள்ளைங்களை பார்க்க சொன்னால் அந்த பிள்ளைங்க புறா கிட்ட போய் கூட நின்று பார்க்கவங்க ஏன்னா அது ஆபத்து இல்லாதது அது கபடற்றது அது வந்து பார்க்கவும் நல்லா இருக்கும் ஆனா காக்காவையும் அல்லது கோட்டானையும் கிட்ட வச்சு காமிப்பீங்களா இல்ல பிள்ளைங்க பார்க்க தான் விரும்புவாங்களா கோட்டானோட முகத்தை பார்க்கறதுக்கு நம்மளுக்கு கருத்தமா இருக்கும் என்னடா இதெல்லாம் ஒரு மூஞ்சா அது மூஞ்ச பார்க்கணும் இந்த கோட்டானை பார்ப்போம் ஆனா புறாவை பத்தி ஆண்டு சொல்றாரு அது கபடற்றது 
அதை பார்த்தாலே ரொம்ப சாந்தமா ரொம்ப அமைதியா அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வீட்டு பின்னால் அதுக்கு சாப்பாடு போடுவாங்க அது பாட்டுக்கு வந்து கொத்தி கொத்தி சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த புறாவை குறித்து ஆண்டவர் சொல்றாருங்க கபடற்றவர்களா இருங்க புறா போல மத்திய அஞ்சாவது அதிகாரத்தில் சொல்லப்படுகிறது இறுதியத்தில் சுத்தம் உள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள் அவர்கள் தேவனை தரிசிப்பார்கள் என்று சொல்லி புறா பியோரான ஒன்று அது இறுதியம் சுத்தமானது கபடற்றது இறுதியத்துல கபடு இல்லை கசப்போ வெறுப்போ போறாமையோ கோவமோ எரிச்சலோ பழி வாங்குற யோசனையோ எதுவும் இல்லாதது அதோட அடையாளத்தை நாம் பார்த்து கொள்ள வேண்டும் அதோட குணாதிசயத்தை நாம் பார்த்து கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் கத்தர் தேவையில்லாம மிருகங்களுடைய பெயரை சொல்லி நம்மளுக்கு போதிக்க மாட்டார் கத்துக் கொடுக்க மாட்டார் சொல்லுகிறார் என்று சொல்லி சொன்னால் அதுல பெரிய அர்த்தம் இருக்குது தேவனுடைய பெருமான பிள்ளைகளே நம்மளுடைய இறுதியும் கிளியரா இருக்கணும் கத்தவே யாருடைய கூடாரத்தில் தங்குவான் யார் உங்களுடைய பரிசுத்த பருவதத்தில் வாசம் பண்ணுவார் உத்தமனாய் நடந்து நீதியை நடப்பித்து மனதார சத்தியத்தை பேசுகிறவன் தானே இருதயம் சுத்தமாக காணப்பட வேண்டும் தேவனுடைய பெருமான பிள்ளைகளே யாரையாவது ஒரு வேலை நீங்க மன்னிக்காம இருப்பீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா உங்க இருதயத்துல அவங்கள குறித்து ஒரு எரிச்சல் ஒரு கோபம் இருக்கும் என்று சொல்லி சொன்னால் ஒப்பு கொடுத்து என்ன செய்யுங்க மன்னிச்சிருங்க அல்லது நீங்க மன்னிப்பு கேட்க வேண்டியது இருந்துருச்சுன்னு சொன்னாக்கா போய் அவங்கள பார்த்து மன்னிப்பு கேட்டுருங்க இருதயத்தை சுத்தமா வைத்துக் கொள்ளுங்க சரீரத்திலேயும் பாவம் இல்லாதபடிக்கு சுத்தமா வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் இறுதியத்திலேயும் பாவம் இல்லாதபடிக்கு சுத்தமா வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் நீதி முள்ள சொல்லப்படுகிறது எல்லா காவலுடும் உன் இறுதியத்தை காத்துக்கொள் அதில் இடத்துல இருந்து ஜீவ ஊற்று புறப்படும் கத்தருடைய பெருமான் பிள்ளைகளே ஆடுகளை போல இருக்கிறோம் புறாக்களை போல நம்ம காணப்பட வேண்டும் கத்தருடைய வசனத்தை நம்மளுடைய இறுதியத்தில் பதித்து வருகை மிக சமீபமாக இருக்கிறது நம்மளா ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்வோம் நம்ம குடும்பத்தை ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்வோம் கத்தருக்கு காத்திருப்போம் நம் கண்கள் முடி நம் ஜவசியம் நன்றி ஆண்டவரே கர்த்தாவே அப்பா இதோ இந்த நாளுக்காக நன்றியோடு மே துதிக்கிறோம் ஒவ்வொரு நாளையும் நாங்கள் காணும்படிக்கு ஆண்டவர் நீர் கிருபை செய்திருப்பதற்காக நன்றியோடு மே துதிக்கிறோம் ராஜா சுகத்தோடு பலத்தோடு ஆரோக்கியத்தோடு எங்களை வைத்திருப்பதற்காக நன்றி வாத எங்களை நெருங்காதபடிக்கு சபையாறு குடும்பத்தார ஊழியக்காரர்களை நெருங்காதபடிக்கு நீர் வைத்திருப்பதற்காக நன்றியோடு மே துதிக்கிறோம் ராஜா கர்த்தாவே இதோ இந்த உலகத்தில் அநேக காரியத்தை நாங்கள் பார்த்து கற்றுக்கொள்ளும்படிக்கு தேவன் வைத்திருக்கிறீர் எங்களுக்கு சொல்லியும் கொடுத்திருக்கிறேன் இதோ இந்த மிருகங்கள் மூலமாகவும் அநேக காரியத்தை அவைகளை வைத்து அந்த பிறகு மனுஷர்களை ஒப்பிட்டு நீர் பேசி ஒவ்வொரு காரியத்தையும் நீர் கற்றுக் கொடுக்கிறேன் அந்த பிறகு அதிலிருந்து கற்றுக்கொண்ட தேவனுடைய பிள்ளைகள் இதோ இதை பார்க்கிற ஒவ்வொரு மனுஷனுக்கும் இருதயத்தில் கத்தருடைய வழிநடத்தில் இருக்கும்படிக்காக சுபிக்கிறேன் கத்தருடைய வார்த்தை வழிநடத்தும்படிக்காக சுபிக்கிறேன் எல்லா விதமான ஆண்டவரே மனதில் காணப்படுகிற குழப்பங்கள் பயங்கள் தடுமாற்றம் சமாதானம் இல்லாத ஒரு சூழ்நிலை ஆண்டவரே இதோ திகில் எல்லாவற்றையும் எடுத்து போட்ட ஆண்டவரே நீரே ஆறுதலின் தேவன் என்று வெளிப்படுத்தி நீரே பாதுகாக்கிற தேவன் என்று வெளிப்படுத்தி நீரே நித்திய தேவன் என்று வெளிப்படுத்தி நீரே பரலோக தேவன் என்று ஆண்டவரை உணர்த்தி அப்பா நீர் ஒவ்வொருவரை வழி நடத்தும்படிக்காக நான் சிபிக்கிறேன் ஆண்டவரே இதோ மனுஷனாக நீர் உண்டாக்கி வைத்ததே பெரிய கிருபை ஆண்டவரே இதோ மனுஷனுடைய வேல்யூ ரொம்ப அதிகமானது ஆண்டவரே அதை அப்படியாக அசட்டை பண்ணி விடாத படிக்க ஆண்டவரே எவ்வளவு ஒரு பாக்கியவான்கள் மனுஷர்கள் என்று சொல்லி புரிந்து கொண்டு அப்பா இதோ உமக்கு பிள்ளைகளாக ஒவ்வொரு மனுஷர்களும் வாழ இயேசுவின் அன்பை புரிந்து கொண்டு அவரோட சத்தியத்துல நடக்க ஒவ்வொரு மனுஷன் நீர் வழி நடத்தும்படிக்காக நான் சிபிக்கிறேன் ஆண்டவரே பொறுப்படுத்த கொள்ளும் ஆண்டவரே உன் பாதபடி ஒப்பு கொடுத்து ஜபிக்கிறோம் இயேசுவின் நாமத்திலே ஜபிக்கிறேன் நல்லப்பதாவே ஆமேன் ஆமேன் ஒரு பிளஸ்யூ